আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা রসায়নের একাদশ অধ্যায় খনিজ সম্পদ ও জীবাশ্ম থেকে অ্যালকিনের নামকরণে জানব এই ভিডিওগুলো মূলত যারা এসএসসি এবং এইসএসসি উভয়ের জন্য আর কি তো অ্যালকিন এবং অ্যালকিনের নামকরণের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই হালকা কিছু পার্থক্য হয় সেই জন্য তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমি যেগুলো নামকরণ এর আগে দিয়েছি অ্যালকেনের নামকরণ দিয়েছি এবং ওভারঅল আমি একটা ভিডিও করেছিলাম সবগুলোর ওপরে ডিপেন্ড করে যে সাধারণ সংকেত কীভাবে লেখা হয় সুতরাং ভিডিওগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি দেখে আসতে হবে যদি এই ভিডিওটা বসতে চাও হুট করে এটা দেখলে আসলে ভালো বোঝা যাবে না প্লে লিস্ট করা রয়েছে সেখানে তোমরা যেতে পারো এবং ডিসক্রিপশনে আমি প্লে লিস্ট লিঙ্ক দিয়েছি ওকে তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বারও আছে তোমার সেভাবে ফেসবুক পেজ আছে সেখানেও যোগাযোগ করতে পারো তো কীভাবে নামকরণটা করা হয় যে অ্যালকেনের যখন নামকরণ ছিল তখন আমরা দেখেছিলাম কার্বনের যে নাম্বারিং এটা মূলক যে দিক থেকে গেলে কাছে পাওয়া যাবে আমরা সেই দিক থেকে নামকরণ করেছিলাম কিন্তু অ্যালকিন বা অ্যালকাইন অন্য অন্যদের ক্ষেত্রে কার্যকারী মূলক যে দিক থেকে গেলে কাছে পাওয়া যাবে সেই দিক থেকে কার্বনের নাম্বারিংটা করতে হবে ওকে বোঝা যাবা একটু ধৈর্য ধরো লম্ফ দিয়ে তো আর হবে না রাইট লাভ ঝাপ করলে হবে না একদম যদি ভিডিও শেষে তোমার মনে হয় যে তুমি কিছুই শিখতে পারো নি তুমি কিছুই বোঝো নি তুমি পাচ্ছ না তাহলে আমি তোমাকে আনসার করব ওকে তার জন্য আমি দায়ী থাকব তাহলে এখন আমরা নামকরণটা শুরু করতে পারি প্রথম যৌগ হিসেবে রয়েছে ওকে এটা কয় কার্বন বিশিষ্ট তিন কার্বন বিশিষ্ট তাহলে প্রথমে কি হবে প্রো কারণ তিন কার্বন বিশিষ্টকে আমরা কি বলি প্রোপ বলি এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলেছি আগের ভিডিওতে দেখে আসতে হবে এখন যখন আমরা দেখলাম যে এখানে ডাবল বন তার মানে সেটা অ্যালকিন থেকে আসছে রাইট অ্যালকিন তাহলে এর নামের শেষে কি যুক্ত হবে প্রোপিন এতটুকু ঠিক আছে বাট এই যে ডাবল বনটা আছে ডাবল বনটা কোথায় আছে সেটা কিন্তু আমাকে বলে দিতে হবে তাহলে কেউ যদি নাম্বারিং করে এই দিক থেকে এটা এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর তার জন্য হবে দুই নম্বর কার্বনের ডাবল বন্ড আর কেউ যদি নামকরণ করে নাম্বারিং করে এই দিক থেকে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর তার জন্য কিন্তু ডাবল বন্ড পড়বে এক নম্বর কার্বনে তাহলে কোন দিক থেকে আমরা নাম্বারিং করব যে দিক থেকে কার্যকারীমূলক কাছে আসবে সেই দিক থেকে আমরা নাম্বারিং করব তাহলে আমাদের অবশ্যই নাম্বারিং হবে এটা এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর তার মানে এটা নাম হয়ে যাবে প্রোপেন ওয়ান আর একবার বিশ্লেষণ করছি আমি যে প্রোপিন দিয়ে কি বোঝাচ্ছে যে এটা একটা অ্যালকিন কত কার্বন বিশিষ্ট তিন কার্বন বিশিষ্ট এবং প্রোপিন যখন আমরা দেখতেছি তার মানে ওখানে ডাবল বন রয়েছে কোথায় ডাবল বন রয়েছে এক নম্বর কার্বনে ডাবল বন রয়েছে ওকে এরপর এই যৌগটা তারপরে যৌগটা আমরা একটু দেখি যে সি এস থ্রি সি সেস টু এবং এখানে একটা ক্লোরিনমূলক রয়েছে ক্লোরিন প্রতিস্থাপক রয়েছে ওকে এর নামকরণ কী হবে আমরা কি দেখলাম কয়টা কার্বন একটা দুটা তিনটা তাহলে আমরা নির্দ্বিধাই বলতে পারি এটা প্রো ডাবল বন রয়েছে হ্যাঁ রয়েছে তার মানে এটা অ্যালকিন তার মানে এটা হচ্ছে প্রোপিন এরপরের কথা হচ্ছে যে এই যে প্রোপিন আমি বললাম তার মানে কোথাও না কোথাও ডাবল বন রয়েছে তাহলে সেটা কোথায় রয়েছে কত নম্বর কার্বনে যদি আমরা এই দিক থেকে কার্বন সংখ্যা ভাবি তাহলে এক নম্বরে আর যদি এই দিক থেকে লিখি তাহলে দুই নম্বরে তাহলে কোন দিক থেকে আমরা নেব যে দিক থেকে ডাবল বন দ্যাট মিনস কার্যক্রমমূলকটা কাছে পাবো সেদিক থেকে নেব তাহলে এটা এক নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর এটা তিন নম্বর তাহলে নাম হবে প্রোপিন ওয়ান ঠিক আছে বাট এখানে একটা ক্লোরোমূলক রয়েছে সেটাকে আমার বলে দিতে হবে কত নম্বর কার্বনে ক্লোরোমূলক রয়েছে ক্লোরোমূলক রয়েছে দুই নম্বর কার্বনে ক্লোরোমূলক রয়েছে রাইট সুতরাং এখানে আসবে টু ক্লোরো এর নাম হচ্ছে টু ক্লোরো প্রোপিন ওয়ান এটাকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে কি হবে প্রোফ দেখে বুঝে যাবো আমরা তিনটা কার্বন রয়েছে পিন দেখে বুঝে যাব আমরা এখানে কোথাও না কোথাও ডাবল মন রয়েছে ওয়ান দেখলে বুঝে যাব যে এক নম্বর কার্বনে ডাবল মন রয়েছে আর টু ক্লোরো দেখলে বুঝবে যে দুই নম্বর কার্বনে একটা ক্লোরোমূলক রয়েছে দ্যাট সেট এরপর হচ্ছে এটা ওকে সিস থ্রি সিস এখানে একটা আমাদের নাইট্রোমূলক এখানে হচ্ছে নাইট্রো প্রথম কথা হচ্ছে কয়টা কার্বন রয়েছে আমাদের চারটা কার্বন তার মানে আমি নির্দ্বিধায় লিখতে পারছি প্রথমে বিউট 
বিউট লিখতে পারছি এবং যেহেতু কার্বন কার্বন ডাবল বন রয়েছে সুতরাং একটা বিউটিন আমি বলতেই পারি রাইট অ্যালকিন থেকে বিউটিন কোথায় রয়েছে যদি আমি এই দিক থেকে নাম্বারিংটা করি তাহলে তিন নাম্বার কার্বনের ডাবল বন্ড আর এই দিক থেকে নাম্বারিং করলে এক নাম্বার কার্বনেই ডাবল বন্ড তাহলে নাম্বারিং অবশ্যই আমার এই দিক থেকে হবে তার মানে এটা হচ্ছে বিউটিন ওয়ান ওকে একটা স্টেপ শেষ আমার এখন আমার কাজ হচ্ছে এই মূলকগুলো লিখে ফেলা আচ্ছা একটু দেখো তো যে কোথায় মূলকগুলো রয়েছে একটা মূলক রয়েছে দুই নাম্বার কার্বন আর একটা তিন নাম্বার কার্বন এবং দুটাই কি নাইট্রো তার টু নাইট্রো থ্রি নাইট্রো এভাবে লেখার দরকার নাই যখন মূলক একটাই থাকে তখন ডাইনাইট্রো ট্রাইনাইট্রো এভাবে লিখবো আমরা যে টু কমা থ্রি ডাইনাইট্রো ওকে টু কমা থ্রি ডাইনাইট্রো এখন কথা হচ্ছে যদি এখানেই অর্থাৎ একটাতে বা এখানেই যদি আরও একটা নাইট্রোমূলক থাকতো আচ্ছা একটু পরে আসতে সেটা নামকরণটা আগে দেখাই তো এই সংখ্যাটা জাস্ট এর সামনে বসে যাবে টু কমা থ্রি ডাই নাইট্রো বিউটিন দেখো এখানে ডাই লিখেছ না ডাই মানে কি দুই দুইটা নাইট্রো আছে পজিশনও কয়টা দুইটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে পজিশনও দুইটা বলে দিতে হবে সাপোজ সাপোজ এখানে এটা থাকলো না বরং এখানে সি এস ডি পূর্ণ করে দাও এখানে থাকলো আরও একটা নাইট্রো এবার ব্যাপারটা কি হয়েছে এবার ব্যাপার হয়েছে তিন নাম্বার কার্বনেই দুইটা নাইট্রো তাহলে কি তুমি এভাবে লিখতা এভাবে লিখতা থ্রি ডাইনাইট্রো থ্রি ডাইনাইট্রো বিউটিন বা থ্রি ডাইনাইট্রো বিউটিন বাকিটা যোগ হয়ে যাবে থ্রি ডাইনাইট্রো বিউটিনকে লেখা যেত না লেখা যেত না কারণ তুমি এখানে ডাইনাইট্রো বলেছো না তবে নাইট্রোমূলক কয়টা রয়েছে দুইটা রয়েছে পজিশন কয়টা দিয়েছো একটা তাহলে হবে না এখানে থ্রি থ্রি ডাইনাইট্রো বিউটিন ওয়ান বলতে হতো এগুলো নিয়ে আমি আগের ভিডিওতে কথা বলেছি একই রকমই থাকে ওকে তো যদি কখনো এখানেই দুইটা মূলক দেখা যায় একটা কার্বনেই তখন তোমাকে ডাইনাইট্রো লিখলেও হ্যাঁ লিখবা তো অবশ্যই বাট এখানে শুধু একটা পজিশন দিলে হবে না পজিশনও তোমাকে দুইটাই দিয়ে দিতে হবে যে থ্রি থ্রি ডাইনাইট্রো বিউটিন যারা অ্যালকেনের ভিডিও দেখে আসছো তাদের জন্য এগুলো নতুন কোনো কথা নয় এটার নামকরণ আমরা কিভাবে করব। প্রথমে কার্বন সেকল আমাকে দেখতে হবে যে সবচেয়ে কার্বন সেকল কীভাবে সবচেয়ে দীর্ঘ যেদিকে হবে সবচেয়ে বেশি কার্বন যেদিকে থাকবে তুমি যদি এই সোজা যাও তাহলে কি হবে একটা দুটা তিনটা চারটা চারটা কার্বন এবং কার্যকারীমূলক অবশ্যই কার্যকারীমূলক অবশ্যই ইনক্লুড হতে হবে ওকে এখন এই সোজা গেলে দেখো কার্যকারীমূলক ইনক্লুড হচ্ছে এবং কার্বন সংখ্যা কয়টা হচ্ছে আমাদের চারটা হচ্ছে যদি আমরা সেকলটাকে এইভাবে কনসিডার করি তাহলে একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা রাইট তো এই দিকে যদি আমরা আসি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কার্বন কার্বন সেকল হয় পাঁচটা কার্বন থাকে এবং কার্যকারী মূলক ইনক্লুড হয় তার মানে আমাদের প্রধান সেকল কোনটা হবে অবশ্যই এটা হবে ওকে প্রধান সেকল এটা হবে তাহলে এখন কার্বন কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তার মানে এটা অবশ্যই পেন্ট আমরা লিখে ফেললাম প্রথমে পেন্ট এবং এখানে ডাবল বন দেখে আমরা বুঝতেই পারতেছি যে এটা পেন্টিন তাতে কোনো সন্দেহই নেই এখন কথা হচ্ছে যে এটা কত নাম্বার কার্বনে এই যে এটা কার্যকারীমূলক যেটা এটা কত নাম্বার এদিক থেকে যদি গণ এক দুই দুই নাম্বার কার্বনে যদি এদিক থেকে আসো এক দুই তিন নাম্বার কার্বনে ডাবল বন তার মানে আমাকে কার্বন অবশ্যই নাম্বারিংটা এই দিক থেকেই করতে হবে এটা চার এটা পাঁচ রাইট তো কত নাম্বার কার্বনে ডাবল বন দুই নাম্বার তার মানে এটা অবশ্যই হচ্ছে পেন্টিং টু এখন আমার কাজ কি মূলকের কিছু ব্যাপার আছে এখানে এটা একটা মিথাইল মূলক আর এখানে হচ্ছে একটা ব্রোমিন মূলক ওটা মিথাইল মূলকের আগের ভিডিওতে আমি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি তাই আর বলছি না এখন কথা হচ্ছে যে কত নম্বর কার্বনে মিথাইল তিন নম্বর কার্বনে তার মানে মূলক যদি আমি লিখি একটা হবে থ্রি মিথাইল এবং এটা হচ্ছে ওয়ান ব্রোম রাইট কোনটা আগে লিখবো থ্রি মিথাইল আগে লিখবো মানে এই দুইটা এর সাথে যোগ হয়ে যাবে কোনটা আগে লিখবো থ্রি মিথাইল আগে লিখবো নাকি ওয়ান ব্রোম আগে লিখবো অবশ্যই ওয়ান ব্রোম আগে লিখবো কেন কারণ অ্যালফাবেটিক অর্ডারে ব্রোম লিখতে বি মিথাইল লিখতে এম সুতরাং বি তো আগে সুতরাং আমাকে ওইভাবেই লিখতে হবে যে ওয়ান ব্রোম থ্রি মিথাইল ওকে ওয়ান ব্রোম থ্রি মিথাইল পেন্টিং টু এটা কি বোঝাচ্ছে যে পেন্ট দেখে আমরা বুঝতেছি এটা পাঁচ কার্বন যুক্ত একটা হাইড্রোকার্বন তিন দেখে আমরা বুঝতেছি কার্বন কার্বন কোথাও না কোথাও ডাবল বন রয়েছে দুই দেখে বুঝতেছি দুই নম্বর কার্বনে ডাবল বন রয়েছে এখানে থ্রি মিথাইল দেখে বুঝতেছি তিন নম্বর কার্বনে একটা মিথাইল মূলক রয়েছে ওয়ান ব্রোম দেখে বুঝতেছি এক নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমেন মূলক তারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে মূলক রয়েছে দ্যাটস ইট 
আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো এর পরের ভিডিও পর্যন্ত অপেক্ষা করো তখন আমি নাম থেকে কিভাবে যৌগ লিখতে হয় সেটা আমি দেখাবো ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের এটা ওকে আগে আমরা লিখে ফেলি ওটা সি এইস ডাবল বন সি এখানে হচ্ছে একটা নাইট্রোমূলক সিরিজ সিরিজ থ্রি এখানে হচ্ছে একটা ক্লোরোমূলক ওকে আর এখানে হচ্ছে একটা ব্রোমোমূলক ওকে দেখো সবগুলোর বন্ধন ঠিক আছে এই কার্বন এদিকে একটা হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার করেছে এদিকে ব্রোমিনের সাথে একটা এদিকে কার্বনের সাথে দুইটা ওকে এই কার্বন এদিকে দুইটা এদিকে দুইটা ওকে এই কার্বন এদিকে একটা এদিকে একটা এদিকে দুইটা ওকে এই কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে একটা মিথাইলের সাথে একটা বা সরি এই কার্বনের সাথে একটা ক্লোরিনের সাথে একটা এদিকে একটা ওকে সব ঠিকঠাক আছে এখন আমরা নামকরণটা করবো কীভাবে কয়টা কার্বন একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা ওকে আমরা লিখে ফেললাম পেন্ট ওকে পেন্ট খুব ভালো কথা এখন দেখতেছি ডাবল বন্ড আছে তাই না সুতরাং হলো হয়তো তোমরা প্রথমেই ভাবলা যেভাবে লিখবো আমরা পেন্টিন ভাবতেস তোমরা এটা প্রসিডিওর নয় তোমাদের যে ভুলটা করতে পারো আমি সেটা দেখাচ্ছি পেন্টিন এখন তোমরা অবশ্যই এদিক এখন হিসাব করা শুরু করলা যে এই দিক থেকে যখন তুমি যাবা তাহলে এক নম্বর কার্বনে একটা দুই নম্বর কার্বনে একটা তাহলে এখানে কি লিখবা পেন্টিন ওয়ান অথবা পেন্টিন টু কোনটা লিখবা তার মানে এটা একটা ঝামেলা যদি কখনো একই যৌগের মধ্যে এরকম দুইটা ডাবল বন থাকে তখন লেখার প্রসিডিউর একটু আলাদা হয়ে যায় ওকে একটু আলাদা হয়ে যায় এটা কীভাবে লেখা যেতে পারে তার প্রসিডিউর কি আমাকে তো দুইটাই ডাবল বন্ড উল্লেখ করে দিতে হবে তাই না সেটা কিভাবে করতে পারি আমরা দেখো ভালো করে দেখো ভালো করে চিন্তা করো যে এটার জন্য আমরা কিভাবে লিখব পেন্ট লিখব পেন্ট ওকে তারপর লিখব আমরা পজিশন কি পজিশন দ্বি বন্ধন কোথায় রয়েছে সেই পজিশনটা লিখব একটা রয়েছে এক নম্বর কার্বনে আর একটা রয়েছে দুই নম্বর কার্বনে তাহলে এটা হবে পেন্ট ওয়ান টু ওকে তারপরে বসবে ইন ওকে এখন ইন লেখার আগে ডাই ইন হবে কারণ ডাবল বন ইন ইন আমরা কখন বসাই যখন ডাবল বন থাকে কিন্তু কয়টা ডাবল বন্ড আছে দুইটা ডাবল বন্ড আছে এবং এখানে পজিশন কয়টা দিয়েছে দুইটা সুতরাং এখানে হবে ডাই ইন আবারও বলছি আবারও বলছি বেশ কিছু কথা আসবে এখান থেকে যে আমরা কি করার চেষ্টা করলাম এটার নামকরণ করার চেষ্টা করলাম তখন আমরা দেখলাম যে এখানে পাঁচটা কার্বন রয়েছে সুতরাং এখানে পেন্ট এর আগে ছিল পেন্টিন ওয়ান বা পেন্টিন টু পেন্টিন থ্রি যে তিন নাম্বার কার্বনে ডাবল বন কিন্তু এইবার দেখা যাচ্ছে ডাবল বন দুই জায়গায় তাহলে একটু তো আলাদা হবেই কিভাবে আলাদা হচ্ছে আমরা পেন্টটা লিখে ফেলব পেন্ট লেখার পরে কোথায় কোথায় ডাবল বন্ড আছে সেই সংখ্যাটা দেব রাইট এবং যেহেতু দুইটা ডাবল বন্ড আছে সুতরাং এখানে আমরা কি লিখব ইন লিখব তার সামনে ডাইটা যোগ করে দেবো তিনটা হলে পেন্ট পজিশন তিনটা আসতো ওয়ান টু থ্রি বা ওয়ান টু ফোর পজিশন আসতো তিনটা এবং ট্রাই ইন এভাবে হয়ে যেত রাইট তো পেন্ট ওয়ান টু অর্থাৎ এক নম্বর কার্বনে ডাবল বন দুই নম্বর কার্বনে ডাবল বন এবং যেহেতু দুইটা ডাবল বন সেই জন্য ডাই ইন ওই অ্যালকিনের ইন আসছে ওকে এখন কথা হচ্ছে নাম্বারিংটা আমরা কিভাবে করলাম নাম্বারিংটা এখনও দেখায়নি আচ্ছা সাপোজ তুমি এই দিক থেকে নাম্বারিং করলো এদিক থেকে করলো এদিক থেকে করলো এদিক থেকে ওকে এইবার দেখো তো কোথায় কোথায় ডাবল বন্ড এক নাম্বার কার্বনে একটা দুই নাম্বার কার্বনে একটা সুতরাং এর রেজাল্ট কথা হবে থ্রি তুমি যদি এই দিক থেকে নাম্বারিং করতো এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে চার নম্বর কার্বনে একটা ডাবল বন্ড পড়তো পাঁচ নম্বর কার্বনে একটা ডাবল বন্ড দ্যাট মিনস নয় তাহলে কোন দিক থেকে গেলে সংখ্যা কম হচ্ছে এই দিক থেকে গেলে সংখ্যা কম হচ্ছে সুতরাং নাম্বারিংটা এই দিক থেকেই হবে ওকে তো এতটুকু ঠিক আছে এখন আমরা জাস্ট কাজকে আমাদের মূলকের কাজ মূলক কোথায় কোথায় আছে এক নম্বর কার্বনে আছে একটা ব্রোম রাইট এক নম্বর কার্বনে ব্রোম তিন নম্বর কার্বনে হচ্ছে নাইট্রো বাকিটা সেম চার নম্বর কার্বনে হচ্ছে ক্লোরো ওকে জাস্ট এই কথাগুলো আমরা সামনে যোগ করে দেবো কোনটাকে আগে যোগ করব কিভাবে যোগ করব অ্যালফাবেটিক অর্ডারে যে আগে থাকবে আমরা তাকে লিখবো তার মানে ওয়ান ব্রোমো আমরা আগে লিখবো এখানে ওয়ান ব্রোমো তারপরে ক্লোরোর কথা লিখতে হবে ফোর ক্লোরো তারপর নাইট্রোর কথা লিখতে হবে থ্রি নাইট্রো দ্যাটস ইট 
তাহলে এই যোগের নাম হচ্ছে ওয়ান ব্রোম ফোর ক্লোরো থ্রি নাইট্রো পেন্ট ওয়ান টু ডাই ইন আমি যোগটাকে এবার বিশ্লেষণ করছি আবার যে আমরা পেন্ট দেখে বুঝলাম যে এখানে পাঁচটা কার্বন রয়েছে ওয়ান টু দেখে বুঝলাম যে এখানে দুই জায়গায় ডাবল বন রয়েছে একটা হচ্ছে এক নম্বর কার্বনে আর একটা হচ্ছে দুই নম্বর কার্বনে আর এই জন্য যেহেতু দুইটা পজিশনে ডাবল বন সেই জন্য ডাই আর ডাবল বন থাকার কারণে অ্যালকিন থেকে ইন এরপর এদিকে এসে আমরা কি দেখলাম তিন নম্বর কার্বনে একটা নাইট্রোমূলক রয়েছে চার নম্বর কার্বনে একটা ক্লোরোমূলক রয়েছে এবং এক নম্বর কার্বনে একটা ব্রোমোমূলক রয়েছে দ্যাটস ইট যদি বুঝতে না পারো এরপরের ভিডিও পর্যন্ত অপেক্ষা করো আশা করা যায় বুঝবে দেখো এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে আমি তো একটা ব্যাপার শিখিয়ে দিলাম একটা একটা করে তোমরা এখন বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে বই দেখতে হবে তোমরা গুগলে সার্চ দিতে হবে তবেই তো শিখতে পারবা তাই না তো ভালো থেকে তোমরা সবাই আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম